ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അഥവാ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ബയോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതൊരു പരീക്ഷ എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ചില സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ആമുഖമായി പറയട്ടെ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം ഈ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നേപ്പാളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂകമ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം പരിശീലനം നേടിയ ചില നായകളെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പത്രവാർത്തയാണ് ഈ പത്രവാർത്തയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രാധാന്യം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രളയവും അതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെയും ചില നായകളെ സഹായം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പോലീസ് നായകളെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ചില ക്രൈംസൊക്കെ നടന്ന സമയത്ത് നിന്നും നായകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഇതിനു വേണ്ടി മണം പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിനുള്ള കാരണം ഈ നായകളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഈ നായകളിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മൂക്ക് ഈ മൂക്കിൽ നമുക്ക് സ്മെല്ല് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില റിസെപ്റ്ററുകൾ അഥവാ ചില കോശങ്ങളുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത കോശങ്ങളുണ്ട് ഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മനുഷ്യനുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നായകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ സ്മെല്ല് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അഥവാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഐ ഇയർ ടങ് നോസ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻസ് ഓർഗനെ കുറിച്ചാണ് ഐ കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ കണ്ണിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കണ്ണിനെ എങ്ങനെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഏത് രൂപത്തിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐ അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്കതിൻ്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു എന്ന് കൂടി നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കണ്ണൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്കള്ള് ഈ സ്കള്ളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ സ്കൾ ആ നേത്ര കോടരം എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് സംരക്ഷിച്ചത് ഒരാൾക്ക് അടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ണിനൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നെങ്കിൽ പോലും കൂടുതലായിട്ടും ആഘാതം കണ്ണിന് പറ്റാറില്ല കാരണം എന്താ ഈ കുഴികളിലാണ് കണ്ണുള്ളത് നിങ്ങൾ തൊട്ടു നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സംരക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസിൽസ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബ്രോസ് കാണാം ഐ ലാഷസ് കാണാം ഐ ലിഡ്സ് കാണാം എന്നു വെച്ചാൽ ഈ പുരികവും അതുപോലെ തന്നെ കൺ പീലികളും കൺ പോളകളൊക്കെ തന്നെ കണ്ണിനെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് പറയേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് കൺജക്റ്റീവ എന്ന് പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട
നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ കണ്ണുനീറിന് ഇപ്പോൾ കണ്ണിലൊരു പ്രാണിയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം കണ്ണുനീര് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് കിടന്നിട്ടുള്ള ജേംസുകളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ കണ്ണിൻ്റെ ഘടന കണ്ണിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് സ്ക്ലീറ രണ്ട് കൊറോയിഡ് മൂന്ന് റെറ്റിന സ്ക്ലീറ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൃഢപടലം എന്നാണ് പറയുക ദൃഢമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് റോയിഡ് അഥവാ രക്തപടലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തലോമികകൾ കാണപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ കൂടുതൽ ബ്ലഡുകൾ എത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് റെഡ് കളറിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് റെറ്റിന എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാഴ്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൃഷ്ടിപടലം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ണിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് സ്ക്ലിയറയാണ് രണ്ട് കൊറോയിഡാണ് മൂന്ന് റെറ്റിനയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജ് കാണാം ഇതാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ക്ലിയറ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്ലിയറയിൽ ഏറ്റവും പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ഈ കോർണിയയിലൂടെയാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് കൺജക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുറത്ത് കണ്ണിനെ കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഈ കൺജക്റ്റീവ് ആണ് ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയാം കൊറോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് ഇതിലാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിലാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ കോർണിയുടെ പുറകിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളർ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു വർണ്ണകം എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പേരാണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പറയേണ്ടതാണ് പ്യൂപ്പിൾ അഥവാ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയാം എന്ന് വച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തിലായി ഒരു സുഷിരം അപ്പേച്ച് സീൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഐറിസ് അപ്പം ആ ഒരു സുഷിരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ആ കുഴിയുടെ സൈസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പറയുന്ന കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് ആ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ആ ലെൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് റേസ് ഉള്ളോട്ട് കടക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൊറോയിഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെറ്റിനയാണ് അഥവാ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയും ഇതിൽ കാ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു അഥവാ കാഴ്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അഥവാ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രകാശഗ്രാഹി
ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് ബോക്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസ് ദ്രവം വിട്രിയസ് ദ്രവം എന്ന് പറയാം എവിടെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മൾ കോർണിയ പഠിച്ചു ലെൻസ് പഠിച്ചു ഈ കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന രംഗം കാണാൻ പറ്റും അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവമാണ് അക്യൂസ് ദ്രവം ഇത് ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ അത് റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കും ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഐ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള കണ്ണിൻ്റെ ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെയും ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഇവരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദ്രവമാണ് ഈ ലെൻസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ലെൻസ് റെറ്റിന അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡാണ് അതാണ് വിട്രിയസ് ദ്രവം അഥവാ വിട്രിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ആകൃതി കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആണ് അപ്പം അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ണിലെ പ്രകാശ ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം രണ്ട് ലൈറ്റുകളെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിം ലൈറ്റും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡൻസ് ലൈറ്റും അഥവാ മങ്ങിയ വെളിച്ചവും തീവ്ര പ്രകാശവും മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ അഥവാ ഡിം ലൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ അഥവാ കൃഷ്ണമണി എന്ത് ചെയ്യും വികസിക്കും അഥവാ സൈസ് ഓഫ് ദി പ്യൂപ്പിൾ ഇൻക്രീസസ് ഇനി ഒരു ഇൻഡൻസ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഥവാ തീവ്ര പ്രകാശമാണെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അഥവാ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരും ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു നല്ല വെളിച്ചുള്ള സമയത്ത് പൊതുവേ നമ്മളെ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ ആ രൂപത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണിൻ്റെ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയാം സമഞ്ചന ക്ഷമത എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാനിതാ ഒരു ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ ഒരു അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂരമുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുന്നു അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ദൂരമുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ക്യാമറയിൽ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമറ വളരെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ദൂരെയുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് മാറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണിന് ആ ആവശ്യമില്ല കണ്ണ് ആ വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയെ ആ ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കണ്ണിൻ്റെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ അഥവാ സമഞ്ചന ക്ഷമത എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് തുടർന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൾ ദി ബെസ